what's up? C'est Sam B pour une nouvelle vidéo sur votre, euh, sur votre cellulaire, là, sur votre ordinateur, peu importe vous m'écoutez de où sur YouTube. What's up? Comment allez-vous, guys? Aujourd'hui, regarde, j'en ai pas mal la semaine passée de petites vidéos. J'ai, moi, je suis comme ça dans la vie. Je me mets tout le temps mille et une petites affaires sur les épaules de trop. Il y a Marius en arrière, il est comme, hey, est-ce que t'as fait une vidéo cette semaine? Puis moi, je suis comme, ah, non. <rire> Donc, là, cette semaine, guys, je me reprends. Je suis là pour justement faire une vidéo avec vous autres. Vraiment, j'ai deux points à parler avec vous autres avant de commencer. Comment ça va? Non, pour vrai, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur ma chaîne YouTube, qui posent des questions, qui écrivent dans les vidéos. Puis vous savez, pour moi, YouTube, c'est toujours comme un petit side de plus. Je vous en parle souvent. Euh, puis je sais que je suis pas le meilleur à répondre à vos commentaires. Je fais des efforts, mais comme tu sais, je suis vraiment partout. Euh, puis présentement, je suis comme encore moins sur Instagram. Tu sais, j'essaie de, de comme mettre mes, mes énergies aux bons endroits. Mais si vous avez des questions, si vous voulez qu'on qu communique ensemble, si vous voulez m'écrire, ajoutez-moi sur Instagram puis ajoutez-moi sur TikTok. TikTok, parce que c'est là que je fais le plus de contenu présentement. On va en parler un petit peu aujourd'hui quand même. Mais je suis sur Instagram et sur Facebook. Mais Instagram, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Je fais un peu moins de contenu ces temps-ci sur Instagram. Ça me tente moins. Mais je suis quand même là pour répondre à vos questions et être là. Je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui m'ont posé des questions que j'ai pas encore répondu. Je fais mon gros, gros, gros possible. Honnêtement, je comprends à Star les gars, tu sais, mettons les influenceurs, whatever, qui répondent à personne. Je comprends, je suis zéro rendu ou je suis zéro là, mais quand même, je comprends qu'à un moment donné, d'avoir autant de questions, ça te. Hein, faut, faut que tu mettes des priorités à la bonne place. Deuxième chose, mind blow, mon nootropic, concentration, focus, énergie, ça va empêchement, ça va les malades roses. Si jamais, en fait, on est en train de faire une grosse expansion au niveau Canada, on vient de changer de fabricant, ça va complètement exploser, on va rentrer dans la majorité des boutiques de suppléments au Québec. Si jamais vous m'écoutez, vous êtes euh, canadien, français, ailleurs au Canada, ou même ailleurs dans le monde présentement, vous m'écoutez, et que vous avez des contacts ou vous-même des boutiques qui aimeriez essayer et peut-être avoir Mind Blow dans votre magasin. Ce serait super intéressant que vous puissiez m'écrire sur Instagram justement euh, pour qu'on puisse regarder ça ensemble. C'est honnêtement le meilleur astuce de produit que j'ai essayé et que j'ai heureusement fabriqué avec un ami. Et vous allez voir que si vous le testez, vous allez triper vous autres aussi. Donc, anyway, let's go with the video. Donc, guys, aujourd'hui, on parle ensemble de dry scooping. C'est le gros trend en ce moment sur TikTok. Puis hier, j'écoutais, moi, j'étais un grand fan de PewDiePie. J'écoute PewDiePie d'une façon religieuse à tous les jours qui sort une vidéo depuis peut-être 3 à 4 ans. Et hier, il parlait justement du nouveau trend qui est sur TikTok, qui est le dry scooping. Bon, à cette heure, je fais du TikTok. J'ai déjà fait des vidéos qui disent TikTok à 100%. J'en parle encore des fois négativement parce que pour moi, en ce moment, J'y vais avec le trend pour où est-ce que les réseaux sociaux s'en vont parce que je suis quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux. Pour moi, en ce moment, je fais ça de façon humoristique, c'est drôle, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Je crois que c'est 40 000 personnes sur TikTok, c'est cool, tant mieux, c'est le fun. Mais il y a beaucoup de choses quand même que je fais un petit warning aux gens, surtout aux jeunes. Il euh, y a beaucoup de mauvaises influences sur TikTok. Donc présentement, c'est le nouveau trend. C'est comme la plateforme de création de trends stupides sur Terre présentement. Hein? TikTok, tu vas voir de quoi tu stupides, les gens vont vouloir leur produire et ça cause des problèmes, ça cause des maladies cardiaques comme on va parler aujourd'hui, ça cause des décès. Euh, ben, aujourd'hui, dry scooping, c'est le nouveau trend qui est sur TikTok, qui est le fait de prendre un scoop de pre-workout, directement le scoop. Comme si je prendrais mon mind blow ici, là, que j'ouvrais ça ici, que je me prenais le petit scoop le matin à 5h du matin, puis qu'au lieu de faire ça avec de l'eau, ben, j'étais assez calme pour me le crisser au complet dans la gueule de même. Pow! pas ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc si on regarde ensemble, j'ai mon deuxième ordinateur ici, fait que je vais le temps regarder à droite, là. Fais vous pas ça. Dry scooping, why health expert warn against trying the viral TikTok trend. Moi j'adore ça parce qu'il y a toujours des astuces d'experts santé. Il va y avoir un nouveau trend, puis la journée, le lendemain, il va y avoir une nouvelle étude de fait par des experts. On ne sait jamais c'est qui vraiment les, les experts en question. On n'a jamais de nom ou d'études. Ou, comme Il nous dit juste que des experts qui ont fait des tests, puis qui vont nous dire que, hey guys, c'est peut-être dangereux de faire du dry scooping. Donc dry scooping, pourquoi est-ce que les experts santé nous warn, nous avertissent de ne pas faire ça selon le nouveau trend sur TikTok. Moi, c'est ce que j'aime des nouveaux trends comme ça, des affaires. À toutes les fois, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Il va toujours y avoir des experts pour venir en parler. Puis on ne sait jamais c'est qui les experts. On ne sait pas c'est qui les scientifiques. On ne sait pas c'est quoi les études. Ils ont fait quelque chose qui disent que, hey, peut-être que dry scooper du pre-workout dans ta gueule, c'est peut-être pas une bonne idée, les gros. Ce qu'ils disent au fond, c'est que il y a un utilisateur de TikTok qui est reconnu sous le nom de, on l'a ici, Kim G966, qui a essayé de prendre un scoop au complet de pre-workout et qui a fait un arrêt cardiaque. Il a eu vraiment de la difficulté avec ça, puis il y avait un arrêt cardiaque assez ramassé à l'hôpital, puis elle avait des palpitations, blablabla. Fait, 
Tu sais, on s'entend qu'en général, si t'es quelqu'un qui t'entraîne pas, si t'es quelqu'un qui euh, prend pas beaucoup de caféine, tu sais, les pré-workouts, c'est quelque chose qui est rempli de merde à l'intérieur. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans un pré-workout, il y a beaucoup. Ça dépend lequel. Là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est différents personnes qui testent ce challenge-là. Souvent, c'est que les gens, avec quand tu le mets dans l'eau, c'est que tu le dilues premièrement. C'est la première chose. Tu vas pouvoir progressivement le boire et si un moment tu es trop défoncé, tu peux arrêter. Tu as le droit de faire ça, tu sais, le gros. Quand tu fais un dry scoop, c'est qu'automatiquement, tu te le rentres directement dans le corps. Donc, c'est one shot, tous les acides aminés, toute la caféine, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton pre-workout, ça rentre one shot. Mind Blow aussi, c'est quand même puissant. Il y a 200 mg de caféine. Il y a des gens qui ne prennent jamais de caféine. Prends pas un dry scoop de ça. Vas-y progressivement le buvant, puis si un moment tu es trop allumé, slack down. Et aussi, c'est que tu peux le boire, comme moi je le fais, en peut-être une heure ou deux. Donc c'est progressif que ton corps l'absorbe, ça va de mieux en mieux. Si je le prends one shot, peut-être que je vais mal filer. Donc c'est ce que les gens ils font justement en ce moment sur TikTok, c'est qu'ils vont prendre un pre-workout one shot comme ça. Souvent c'est des petites filles qui vont faire ça, qui n'ont jamais pris de pre-workout ou qui en prennent peu, ou qui prennent des astuces de pre-workout de malade, puis qui vont se défoncer la tête avec ça. Et c'est vrai que ça peut être dangereux pour votre cœur d'avoir un aussi gros afflux de caféine, des fois one shot, c'est rough. And a Tennessee woman experiences the dangerous consequences of this whole new social media TikTok challenge. All right, guys, so I had a heart attack, as most of you guys know, from taking this Redcon 1 Total War, and I dry scooped it. But I think even if I put it in water, I would have been asked out anyways. Um, my symptoms were heavy chest and chest pains, but I ignored it, and I continued doing my workout because I'm not a beta. T'sais, en partant, Redcon 1 Total War, c'est un pre-workout assez puissant au niveau euh, de la caféine. Donc, je l'ai déjà essayé, très bon pre-workout, ça va fort. Je ne peux pas rien juger sur ce que la fille fait, mais au final, elle a été hospitalisée aussi. Tout le temps, quand je viens en anglais comme ça, elle a été, elle a été hospitalisée. C'est tout ça? Elle a été à l'hôpital, tabarnak, après avoir pris son scoop de pre-workout parce qu'elle a commencé à avoir des chaleurs, à se sentir mal. Fait que, je veux dire, je comprends quand même que tu veux suivre le trend. Elle a eu 9,6 millions d'abonnés. Elle, elle trouve ça cool. Elle est bien contente. Mais pour les jeunes qui écoutent ça présentement, c'est pas cool. C'est pas cool d'essayer de faire quelque chose juste pour le chun parce qu'au final, vous risquez de vous ramasser à l'hôpital. Fait que moi, ça me rentre pas dans la tête que, tu sais, là, on regarde ensemble. C'est vraiment le gros trend présentement. Il y a des gens qui vont le faire, c'est comme, on a ici Mark Lobliner. Check-y la tête en premier, je veux dire, on le voit que le gars... Tu sais... De son côté, lui, il vient rire de la situation. Mark Lobliner, qui est un gars super connu sur YouTube pour ses reviews suppléments sur les stéroïdes, etc. Donc, c'est quelqu'un de reconnu dans le milieu, puis qui va dire « Ben non, guys, vous pouvez faire ça, vous n'allez pas avoir un attack. » Fait que c'est pas de la bonne... <rire> c'est pas de la bonne influence qu'on a ici d'un influenceur comme ça dans le fitness. Puis que, tu sais, on va en avoir plein comme ça. Puis il y en a pour qui ça va être très drôle. Puis il y en a, tu sais, elle, elle va prendre un ghost ici. <rire> tu sais, c'est sûr que c'est drôle, là. Je veux dire, tant qu'à faire, faites le challenge. Euh, c'est quoi? C'est-tu la cuillère de... Qui? La cuillère de cannelle. Faites la cuillère de cannelle, vous allez vous avoir les petits poumons, man, scrap, one shot, vous allez tousser. Mais au moins, ça va pas vous défoncer comme ça, ça peut faire. Il y a des gens qui ont des conditions cardiaques qu'ils ne savent pas nécessairement. Il y a des gens qui, ont, qui sont plus faibles, qui sont plus frêles, qui au final, en prenant ça, peuvent avoir quelque chose. Fait que le gros trend en ce moment, c'est ça. Les gens en prennent. Fait que c'est le trend sur TikTok en ce moment. Fait que moi, ce que je peux vous dire de connaissance, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai été jeune et stupide comme ces gens-là dans le passé aussi. Puis je l'ai fait. Puis c'est vrai que ça défonce sur un crise de temps. Puis c'est vrai que j'avais des bons workouts. Je pense pas être un petit frêle. Je pense pas être un petit faible. Je dis pas que les gens qui ont des, <rire> des conditions cardiaques ou autre chose le sont. Mais vous devez prendre en considération que vous n'êtes pas en mesure de faire ça. Et là, d'avoir un trend comme ça, ça va encore plus encourager de plus de gens à le faire. Et ça peut être dangereux, ça peut être stupide. Et tu as évidemment des gens qui vont abuser. Je ne l'ai pas mis dans ma liste de choses à regarder avec vous aujourd'hui, mais tiens, on peut regarder rapidement. TikTok 8 Scoop Pre-Workout, que j'avais vu dans la vidéo à, à PewDiePie aussi. On va aller voir ici. Il a essayé de prendre 8 scoops de pre-workout. Bernard H HSU, je ne sais pas comment le dire. Je vais essayer de vous trouver la vidéo rapidement si on peut l'avoir. Regardez, on va l'écouter sur YouTube juste là, de quelqu'un qui en parle. 
after putting four scoops of pre-workout supplement in his mouth. J.A. had instant regret. He knew he was going to choke on it, and if he didn't do anything, he would breathe it in. He thought it'd be funny for the video to just chase it down with four more scoops already mixed in with water as he washed everything down and got ready for his workout. See? Tellement drôle et cool de dire que le gars a déjà essayé de prendre 4 scoops pour one shot. Là, on, est, on sort du dry scooping qui est juste encore dans les vues de... On reste dans les produits suppléments. Le gars a pris 4 scoops de pre-workout. En général, s'il y a eu une, un problème comme ça de se ramasser à l'hôpital, c'est qu'il y avait de la caféine à l'intérieur. On s'entend, c'est pas un pre-workout sans caféine. Donc, il y avait de la caféine. Si on dit qu'il y avait, je dis n'importe quoi, 150 mg de caféine par scoop, x 4, on est à 600 mg, x 8, It's over 9000! On est à 1200 mg de caféine. Un café en contient peut-être entre 75 et 150, dépendamment si vous avez. 150, c'est généreux. Là. Vous n'êtes pas fait pour prendre autant de caféine. Ceux qui sont capables d'en prendre autant sont des fucking red qui ont les glandes surrénales complètement scrap. Fait que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est normal qu'après 8 scoops, il se ramasse à l'hôpital et qu'il soit proche de mourir. Ce qui est arrivé, c'est qu'après 8 scoops, sa mère l'a trouvé inconscient d'un arrêt cardiaque. T'sais, fait, faites attention à la maison avec ça. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo disclaimer pour vous dire comme, t'sais, les pre-workouts, c'est drôle, c'est le fun, c'est cool pour les workouts. Si tu t'entraînes pas, prends pas de pre-workout. Respectez-vous là-dedans. Mélangez pas comme on voit des fois les challenges là, de mettre un, un Red Bull, une boisson énergisante avec du pre-workout ou autre chose. Faites pas les caves. Même chose avec ça. Prenez pas une boisson énergisante en prenant ça en même temps. Respectez-vous. Nutropic, c'est un nouveau trend. Essayez pas de prendre trois scoops dans votre journée. Allez-y progressivement en voyant votre tolérance. Mais s'il vous plaît, Mourrez pas. Hein? Allez pas mourir d'un astuce de test TikTok pour essayer d'être famous. Que plus que les gens le font, moins que les gens ont d'intérêt à le regarder aussi. Je veux dire, moi, je m'en calisse de voir chugger un astuce de scoop dry pre-workout. Donc, c'était ma petite vidéo du jour, guys. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez essayé le challenge de votre côté? Si oui, vous êtes Chris Mancal. Sinon, <rire> est-ce que vous trouvez ça stupide aussi? Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Oubliez pas que tous les vendredis, c'est mon épisode du podcast. Je jongle encore entre un à deux épisodes normal de mes vidéos YouTube à chaque semaine. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, Sambé, barre en bas, fitness. Sur TikTok, Sambé, barre en bas, fitness, barre en bas. Je vous aime. Ciao, là.